он первый из тех, кто э, был, э, не только привлекался для военной э, деятельности, но и э, оставил свой след как э, военный исследователь и э, в то же время географ, то есть буквально э, шел по пути э, Прыжевайского. Он э, первый кто поступил на русскую военную службу из рода Каджар. Среди азербайджанских генералов, служивших в российской императорской армии, особое место занимают представители тюркского рода Гаджар. Этот воинственный род дал большое количество полководцев как для российской императорской армии, так и для азербайджанской. В национальных архивах сохранились документы, свидетельствующие о службе 15 гаджаров в армии Азербайджанской Демократической Республики. Девять из них были сыновьями и внуками наследника престола Ирана Бахман Мирзы Гаджара. Средний сын Бахман Мирзы Заглу стал первым из гаджаров, возглавившим азербайджанский взвод в составе императорского конвоя. Отец Розаглу Мирза Гаджара Бахма Мирзе, проиграв в политической борьбе за шахский престол в Южном Азербайджане, вместе со своей семьей переселяется в древний азербайджанский город Шушу. Царское правительство встретило Бахма Мирзу с большими почестями. Ему была назначена пожизненная пенсия в 6 тысяч червонцев в год и обеспечено проживание в любой точке России. Но наследник престола Ирана предпочел остаться на древней азербайджанской земле в Карабахе. Здесь он построил большой двухэтажный дворцовый комплекс с многочисленными подсобными помещениями, включая мечеть, школу для своих детей, библиотеку и баню. В 1905 году дворец Бахма Мирзы был сожжен армянскими вандалами. Сын Бахман Мирзыр Заглу Мирзя Гаджар родился 14 августа 1837 года в Южном Азербайджане, а точнее в древнем азербайджанском городе Кадис. Образование получил в Теплицком кадетском корпусе, где учились дети дворян. Затем, окончив учебу, его приняли в состав императорского комоя. В 1860 году мы его видим уже на русской военной службе, мы видим его уже звание поручика. И что интересно, сохранился приказ по императорскую конвою о том, что даже командование должно обратить, обращаться к этому молодому офицеру с выражением «Ваше сиятельство и «Ваша светлость». То есть это человек, который из рода принцев, и даже не являясь офицером младшего звена, он продолжает быть светлостью, выделяясь уже как минимум своим происхождением среди остальных. Но, как показала дальнейшая судьба, этим он не довольствовался, и он стал выделяться и своими профессиональными званиями, и своей усердной службой. Первая награда Розагулу Гаджара носила дипломатический характер, нежели военный. Российский император пожаловал ему бриллиантовый перстень. Тем самым отдал дань уважения человеку, принадлежавшему к знатному тюркскому роду и находящемуся в его охране. На то время он один из достаточно богатых людей. То есть помимо обычного офицерского жалования, он получает достаточно большое содержание из царской казны как принц. То есть сказать, что вот его побуждало идти на фронт, обращаться, обращаться к императору, пошлите меня в ту зону боевых действий, туда-то, туда-то, материальная, скажем так, мысль это вряд ли. То есть материально он обеспечен. Каких-то, например, по привилегии особо он потомственное дворянство и так далее, что могли дать особую награду, тоже не приходится говорить, потому что он и так уже потомственный дворянин из рода принцев. Следовательно, здесь уже речь идет о личном характере этого человека, который не соглашался с спокойной, размеренной жизнью в столице империи и постоянно требовал, чтобы его направляли на тяжелые боевые участки. В 1862 и 1864 годах Розаглу Гаджар участвовал в военных походах против восставших горцев. В середине 70-х годов 19-го столетия он возглавил научную экспедицию для изучения Амударинской области. Как известно, на то время Россия отправляла достаточно большое количество различных экспедиций, в большинстве случаев представленные офицерами, но офицерами, обладающими энциклопедическими знаниями. 
Ну, классический пример – это Приживайский, который должен был изучить те страны, которые не были известны, даже те регионы, которые даже не, не, не Академия наук Российской империи. И вот одним из таких человек, людей оказался Розакутов Мирзак Каджар. Его направили во главе экспедиции для изучения Амударинской области, на то время только-только присоединенной и присоединявшейся к Российской империи. То есть территория, которая только вошла в состав империи, на территории происходит достаточно большое количество столкновений, направить туда гражданского ученого достаточно опасно, и вот туда направляют этого военного. К счастью, до нас сохранился его научный труд, который так и называется краткий отчет о Амударинской экспедиции». Правда, Закулумир Закаджар, как ученый, известен гораздо меньше, во многих степенях меньше, чем Приживайский, но это уже вина не его, а скорее нас, его потомков, которые, скажем так, не пропагандировали его вот это ученое наследие, не изучали, не, даже не переиздавали тот труд, который был в свое время издан. Учитывая тот факт, что возглавляемая Розагулугаджаром научная экспедиция находилась в зоне боевых действий, после возвращения он был удостоен одной из высших наград империи – Ордена Святого Владимира. За отличие на службе Розагулу Мерзе было присвоено звание полковника. Известно, что принц Розагул Мерзе увлекался литературой. Он переписывался с востоковедом Адольфом Берже, великим драматургом Мерзе Феталяхун Заде, государственным советником, востоковедом Александром Щербиным и другими известными личностями. Розагул Мерзе помог Ахун Заде в издании философского трактата «Письма Кямалю Девля и Алфавита». Драматурга и генерала связывали также родственные узы. Младший брат Розагулу, полковник Хамава Мерзе, был женат на дочери Ахун Заде – Серабеим. Кроме того, принц обладал поэтическим даром. Свои глубоко содержательные письма он подписывал как Разагулу нельзя и рябани. В 1877 году начинается русско-турецкая война. План войны против Турции был составлен еще в октябре 1876 года генералом Николаем Николаевичем Обручевым. К марту 1877 года проект был исправлен самим императором, военным министром, главнокомандующим, великим князем Николаем Николаевичем Старшим. Основные события разворачивались и на Балканах, и в Закавказье. На Европейском театре боевых действий Россия располагала 185 тысячами солдат. Вместе с балканскими союзниками численность группировки достигала 300 тысяч человек. На Кавказе у России было примерно 100 тысяч солдат. В свою очередь, турки на Европейском театре обладали 186 тысячной группировкой и на Кавказе имели примерно 90 тысяч солдат. По боевой подготовке российская армия превосходила противника, но уступала ему в качестве вооружения. Турецкие войска были вооружены новейшими английскими и американскими винтовками. На Черном море полностью доминировал турецкий флот. Война между двумя державами длилась около двух лет. 19 февраля 1878 года был подписан предварительный Сан-Стефанский мирный договор с Турцией. В русско-турецкой войне принц Розагул Мирзагаджар командовал бригадой и участвовал в бою за крепость Баязет. Из письма государственного советника Александра Щербина Мирза Фаталя Хунзада от 14 мая 1877 года. Недавно я узнал приятную новость и считаю своим долгом вас поздравить. Я рад, что принц Загулу Мирза назначен командиром бригады двух кавалерийских полков. Бригада на то время по штатам российской армии состояла из двух полков. 
Его назначили командиром двух азербайджанских полков, то есть он возглавляет Елизавет Польский и Закатайский конно мусульманские полки, и с этими полками принимает участие боя. Серия боев, буквально из которых он не вылезал, мы видим буквально с весны до поздней осени 1977 -го года, то есть и ночные стычки, и участие в крупномасштабных операциях. Но Самой важной экспедицией, в которой он принял участие, это экспедиция по вызволению из осады крепости Баязет. То есть Баязетское сидение и Баязетская осада известны как, ну, и широкой публике, не только специалистам, как достаточно такой большой подвиг российской армии, когда небольшой гарнизон сумел отразить удар превосходящих сил противника и Важно, что там принимал участие и азербайджанцы, очень много рядового состава, офицеры. И в командном составе мы видим участие полковника Исмаилхана Нахчеванского, удостоенного за это бой Орден Святого Георгия четвертой степени. Но мало кто знает, что в числе тех воинских частей, которые вытащили буквально этот гарнизон из окружения, смогли спасти эту крепость вызволить людей, которые там были, были и части иконной бригады, которую возглавлял представитель из рода Каджаров, о котором мы и говорим, то есть Розагулу Мирза. В 1883 году, выйдя в отставку в должности генерал-майора, Розаглумиль Загаджар планировал заняться общественной деятельностью. Но, учитывая его заслуги перед Российской империей, а также его боевой опыт и профессионализм, он был востребован в армии. Генерал-майор занялся подготовкой боевых офицерских кадров. За 40 лет безупречной службы в армии генерал-майор Загулумир Загаджар был награжден высшими орденами Российской империи. Его заслуги перед государством отмечены орденами Святой Анны с бриллиантовым камнем, Святого Станислава I, II и III степеней с мечами и бантом, Святой Анны II и III степеней с мечами, Святого Владимира III и IV степеней. Генерал-майор Загломель Загаджар был награжден орденами двух иностранных государств. В 1871 году – орденом Короны Пруссии, а в 1893 году – Крестовым орденом Франции. Одна из наград Загломель Загаджара была получена им после того, как он там, организовал и э, везде сопровождал э, визит э, пурского короля в Россию. Но при этом э, то есть, э, назвать его сугубо таким э, придворным э, военным достаточно сложно. То есть мы видим э, его э, боевую деятельность э, и э, на различных фронтах. Розаглу Мельзя уделял огромное внимание воспитанию своих детей. Вместе с супругой они ежедневно по вечерам проводили назидательные беседы, главной целью которой была воспитание достойных преемников. Больше всего Розаглу Гаджар уделял внимание дочери, за судьбу которой переживал до конца своих дней. Что же касается сыновей, то отец мечтал для них о военной карьере. И эта мечта сбылась. Не только дети, но и внуки, и даже племянники из рода Гаджар в дальнейшем стали выдающимися офицерами не только Российской императорской армии, но и вооруженных сил Азербайджанской Демократической Республики. Ну, например, три из его э, четырех сыновей продолжили как бы, военную карьеру отца. Один из них даже стал генералом, Акпер Мирза стал генералом русской армии, другой – стал полковником Российской императорской армии, то есть они продолжили военную линию отца. Не менее известна и его дочка Дельша Дага, она в 1872 году стала фрейлиной императрицей, то есть это достаточно высокая и должность, и чин, и титул, и почет, и уважение, так скажем так, для представителей аристократии того времени, тогда 
представитель азербайджанского рода. Очень много из рода каджаров мы встречаем, офицеров из рода каджаров встречаем в составе мусульманского корпуса и в составе азербайджанской армии. То есть это люди, которые возглавляли крупные воинские соединения, принимали участие в боевых действиях. Часть из них позднее сумела эмигрировать, некоторые погибли в ходе советских репрессий. Но в любом случае род Каджаров оставил глубокий, неизгладимый след военной истории и Азербайджана, и России. Многие историки утверждают, что вслед за отцом по военной стезе пошли сыновья Розаглу от первой супруги, принцессы Ирана. Сын от второго брака с представительницей древнего рода литовских мусульманских татарских князей также оставил большой след в военной истории России. Другая его жена из известного рода, литовского рода, но вернее из рода литовских татарских мусульманских князей, то есть э, из рода Туган-Барановских, э, Александра Туган-Барановская, и э, от брака э, с этой женой у него один сын, но этот сын э, сыграл э, большую роль э, в событиях конца 20 века и оставил э, огромный такой яркий след, наверное, как комета, буквально пролетя по небосводу э, вот, последней э, скажем, императорской семьи. Речь идет об э, Александр Петрович Розагулеме Закаджаре. Уже вот интересное его имя, сочетание, э, азербайджанское сочетание Розагулеме Закаджар и Александр Петрович. Мы видим э, человек, который один из последних офицеров э, азербайджанцев в составе российского императорского конвоя, человек, который дошел до ступени до звания полковника российской императорской армии, человек, который не бросил императора, когда того, вот он был арестован э, советскими э, властями, большевиками, пытался найти его местонахождение. Э, даже по различным воспоминаниям он готовил попытку бегства императорской семьи. Человек, который ушел в эмиграцию, но даже в эмиграцию он не пропал. То есть он э, активный, яркий, такой сочный, колоритная личность э, и, и, и внешне, и по поведениям, и по тому следу, который оставил он в истории буквально достойно представитель рода Каджар. Последние годы своей жизни Розагул Мирзе провел в Шуше. У него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Медицина того времени оказалась бессильна, и он скончался 26 апреля 1894 года от чехотки в возрасте 57 лет. Генерал-майор Розагул Мирзе Каджар оставил глубокий и неизгладимый след военной истории России и Азербайджана. Память о нем навсегда останется в сердцах будущих поколений.